हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू राज मल्होत्रा आई एस अकेडमी माई नेम इज़ हरमनिंदर सिंह एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ए वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक फ्रॉम साइंस एंड टेक इन अवर यू पी एस सी एक्सप्लेन सीरीज एंड द टॉपिक इज इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम सो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं इस टॉपिक में क्या है तो फर्स्ट ऑफ ऑल द इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड बाई इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन टू थाउजेंड सेवन एंड द मेन एम ऑफ दिस मिशन वॉज टू डेवलप द टेक्नोलॉजी विच इज़ रिक्वायर्ड टू लॉन्च क्रियूड ऑर्बिटल स्पेस क्राफ्ट इन टू द लो अर्थ ऑर्बिट तो इसका मीनिंग क्या है क्योंकि अभी तक इसरो ने इसरो ने कोई मैन मिशन जो है उसको अकम्पलिश नहीं करा है हमने एस्ट्रोनॉट्स को नहीं भेजा है स्पेस में तो इसलिए ये जो मिशन है इसको स्टार्ट किया गया था इनिशिएट किया गया था इन टू थाउजेंड सेवन और इसमें हमारा जो मेन एम है वो ये है कि लो अर्थ ऑर्बिट में जो कि 200 से 2000 किलोमीटर तक होता है उसमें हम मिशन को भेजेंगे एस्ट्रोनॉट्स को भेजेंगे और ये सेवन डेज़ का एक मिशन रहेगा और इसके बाद जैसे ये मीडियम अर्थ ऑर्बिट होता है तो हमने इसी रीजन में ये मिशन को अकम्पलिश करना है और दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पर अगर हम बात करें लो अर्थ ऑर्बिट की तो यहाँ पर जो हबल टेलीस्कोप और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है यानी कि जितने भी मैन मिशन हैं वो मोस्टली लो अर्थ ऑर्बिट में रहते हैं तो हमने यहाँ पर अभी एस्ट्रोनॉट्स को भेजना है सो फर्स्ट क्रूड फ्लाइट वॉज प्लान विद द स्पेस क्राफ्ट जिसका नाम था गगन यान एंड इट विल बी कम्पलिश इन दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन विद द हेल्प ऑफ जी एस एल वी मार्क थ्री रॉकेट एंड वी ऑल नो दैट दिस रॉकेट इज वेल नोन फॉर इट्स पे लोड कैपेसिटी क्योंकि जो हैवी पे लोड है उसको uh, चाहे वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट हो या फिर लो अर्थ ऑर्बिट हो तो वहाँ तक लेके जाने में काफ़ी ज़्यादा ये कैपेबल है सो आफ्टर दैट अगर हम बात करें तो गगन यान मिशन जो है इसकी अनाउंसमेंट से पहले तो अनाउंसमेंट तो इसकी हुई थी अगस्त टू थाउजेंड एटीन में बट बिफोर दैट इसरो हैज़ कंडक्टेड सो मैनी एक्सपेरिमेंट्स इन रिगार्ड to this mission for example crew module atmospheric reentry experiment which is known as care okay so what is in this experiment so yahan par jo astronauts hain ek bar humne unko bhej diya low earth orbit mein to wahan se usko safely reenter karwane ke liye earth atmosphere mein so uh, this is experiment and this is the module so this is a compartment in which astronauts आर प्रेजेंट तो उनको वापस अर्थ के ऊपर लाया जाता है तो इसको लैंड करवाया जाता है ओशन में और दूसरा जो है पैड अबाउट टेस्ट इट इज़ सम वट डिफरेंट बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द लॉन्चिंग पैड अगर लॉन्च पैड पे ड्यूरिंग द लॉन्चिंग अगर रॉकेट में कुछ प्रॉब्लम uh, आती है वहाँ पर उसको अबोट किया जाता है मिशन को तो इसको सेफली इजेक्ट करने के लिए एस्ट्रोनॉट्स को देर इज पैड अबाउट टेस्ट सो दीज टू एक्सपेरिमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस मिशन तो इसको ऑलरेडी इसरो ने कंडक्ट कर लिया है अब उसके बाद अगर हम बात करें तो फाइनली दिसंबर 2018 में गवर्नमेंट ने अप्रूव करा है 100 बिलियन दैट इज 1.5 बिलियन यूएस डॉलर फॉर सेवन डेज क्रियूड मिशन सो ये सेवन डेज का मिशन रहेगा जिसमें फ्यू ऑर्बिट्स होंगे लो अर्थ ऑर्बिट में तो वहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स रहेंगे और अगर ये कम्प्लीट होता है तो इंडिया विल बी द फोर्थ नेशन आफ्टर सोवियत यूनियन रशिया ओके एंड यू एस एंड चाइना सो टू कंडक्ट द इंडिपेंडेंट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट तो इससे पहले इंडिया ने ये जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है ऐसा कोई मिशन अकम्पलिश नहीं करा है तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर uh, ये पैड अबाउट टेस्ट की पिक्चर है अगर बिल्कुल लॉन्चिंग के स्टार्ट में कुछ प्रॉब्लम आती है और कोई वहाँ पर उसको अबॉट करने की ज़रूरत पड़ती है तो ये देखें ये जो मॉड्यूल है इसको अबॉट करा जाएगा तो इसको रिकवर किया जा सकता है अलॉन्ग विद द एस्ट्रोनॉट्स चलिए आगे चलते हैं सो इन द फर्स्ट फेज तो ये जो गगनयान मिशन है इसके फर्स्ट फेज में क्या होगा 3.7 टन स्पेसक्राफ्ट होगा दैट विल कैरी थ्री क्रू मेंबर्स मीन्स एस्ट्रोनॉट्स तो उनको लो अर्थ ऑर्बिट में लेके जाएगा जहाँ पर वो फ्यू ऑर्बिट्स करेंगे एंड देन आफ्टर दैट दे विल सेफली रिटर्न टू द अर्थ आफ्टर द मिशन ड्यूरेशन सो दैट इज फ्यू ऑर्बिट से लेके वो टू डेज तक वो मिशन का ड्यूरेशन हो सकता है उसके बाद उनकी सेफली लैंडिंग होगी तो उनको वापस लाया जाएगा अर्थ पे और उस कंपार्टमेंट को रिकवर किया जाएगा एंड फर्स्ट क्रूड फ्लाइट इज प्लान फॉर दिसंबर 2021 एंड यहाँ पे जो कोरोना का जो पेंडेमिक है उसकी वजह से इसको थोड़ा सा डिले किया गया था लेकिन ओवरऑल जो मिशन है उसमें कोई डिले नहीं होगा तो अगर हम इसकी बात करें अगर ये सक्सेसफुल होता है सो आफ्टर दैट देयर विल बी 
एक्सटेंडेबल वर्जन तो उसमें क्या रहेगा कि ये जो फ्लाइट है ये अप टू सेवन डेज हो सकती है डॉकिंग कैपेबिलिटी हो सकती है किसी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ उसको डॉक किया जा सकता है एंड आफ्टर दैट उसको और भी उसमें इन्हेंसमेंट्स करी जाएंगी सो देर विल बी डिवेलपमेंट ऑफ स्मॉल हैबिटेट जहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स कुछ दिनों के लिए रह सकेंगे इट मीन्स थर्टी टू फोर्टी डेज का उनका स्टे हो सकता है उस स्मॉल हैबिटेट में एंड आफ्टर दैट द नेक्स्ट मेन मिशन विल बी टू डिवेल्प ए फुल फ्लाइ स्पेस स्टेशन सो दैट स्पेस स्टेशन विल बी स्मॉलर दैन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लेकिन वो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो काफ़ी बड़ा होगा तो वहाँ पर एस्ट्रोनॉट जो हैं वो एक्सपेरिमेंट्स कर सकेंगे वहाँ पर रह सकेंगे सो so, इस एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करें सो इन जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड दैट इज एच ए एल सो दे हैव मैन्युफैक्चर्ड क्रू मॉड्यूल ओके तो जो फर्स्ट अनक्रूड एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट थी वो उन्होंने 2014 में ही ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिया था तो क्रू मॉड्यूल जो है वो इन्होंने जो बनाया है मैन्युफैक्चर करा है और जो डिजाइन है वो फाइनल हो चुका है कंप्लीट हो चुका है मई टू में एंड डी आर डी ओ दैट इज डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो असिस्टिंग इट और दे आर वर्किंग ऑन क्रिटिकल ह्यूमन सेंट्रिक सिस्टम स्पेस क्रिएट फूड दैट वट टाइप ऑफ फूड विल बी प्रोवाइडेड टू द एस्ट्रोनॉट्स क्रू हेल्थ केयर उनके जो जितने भी वाइटल साइंस हैं उनको जो भी रिकॉर्ड करना है उसको वो असेस करेंगे एंड रेडिएशन मेजरमेंट एंड प्रोटेक्शन पैराशूट फॉर द सेफ रिकवरी ऑफ द क्रू तो ये जो सारा काम है वो डी आर डी ओ के पास रहेगा सो फॉर इलेवन जून ट्वेंटी ऑन इलेवन जून ट्वेंटी इट वॉज अनाउंस दैट देर विल बी सम डिले बट ओवरऑल टाइम लाइन जो है वो सेम रहेंगी सो डी आर डी ओ और इसरो ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा है फॉर दिस ह्यूमन स्पेस मिशन टू प्रोवाइड द क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज तो इसमें वही है जो हमने अभी बात करी है कि वो क्रिटिकल जो हेल्प uh, है वो करेगा इसमें जैसे हेल्थ मोनिटरिंग रहेगी एस्ट्रोनॉट्स की एमरजेंसी सर्वाइवल किट जो है कैसी होगी कैसे प्रोवाइड करनी है सो ये भी डी आर डी ओ देखेगा स्पेस फूड पैराशूट्स क्रू मॉड्यूल्स सेफ रिकवरी जो है ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी uh, रहेगी ये डी आर डी ओ की रहेगी सो आफ्टर दैट अगर हम बात करें इसकी लॉन्च की तो इसका जो एम है इसरो का वो ये है कि जो गगनयान है इसको सेवेंटी फिफ्थ एनिवर्सरी जो है इंडियाज इंडिपेंडेंस की उससे पहले लॉन्च करा जाए तो ये मेड इन लॉन्च जो है ह्यूमन स्पेस मिशन की जिसका नाम है गगनयान तो ये 2022 से पहले हो जानी चाहिए तो ये गवर्नमेंट का एक एम है तो इसरो का भी है तो ऑब्जेक्टिव जो है वो मिशन के क्या रहेंगे इन्हेंसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्योंकि कंट्री में बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी यूथ को तो नेशनल प्रोजेक्ट है इन्वॉल्विंग सेवरल इंस्टीट्यूट्स तो बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स की चाहे वो अकेडमी हो इंडस्ट्री हो उनकी जो मेहनत है जो हार्ड वर्क है वो इसमें इन्वॉल्व है इम्प्रूवमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ बिकॉज फ्यूचर में जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में किया था जो प्राइवेट सेक्टर को भी अब इन्वॉल्वमेंट जो है एंट्री मिल गई है इसरो में तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं तो डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर सोशल बेनिफिट्स के लिए हम इसको यूज़ कर सकेंगे क्योंकि बहुत सारे वहाँ पर साइंस एक्सपेरिमेंट्स भी होंगे एंड इंटरनेशनल कोलेबोरेशन के लिए भी जो है हमें स्टार्ट मिलेगा सो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है इन्होंने इसके लिए जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इंफ्रास्ट्रक्चर सेंटर है वो शुरू करा है चला के रे इन कर्नाटका यहाँ पर एक सेंटर बनाया जा रहा है जहाँ पर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो स्टार्ट uh, किया गया है एस्टेब्लिश किया गया है जिसके लिए प्रपोज बजट रहेगा 2700 करोड़ का और नेक्स्ट थ्री इयर्स में ये फंक्शनल हो जाएगा सो so, यहाँ पर ट्रेनिंग फॉर एस्ट्रोनॉट्स टू मैन मिशन जो है कंडक्ट uh, करी जाएगी और एट प्रेजेंट जो हमारे फोर सेलेक्टेड एस्ट्रोनॉट्स हैं दे आर बीइंग ट्रेंड इन रशिया ओके okay, तो रशिया के साथ हमने कोलेबोरेट करा है फॉर द ट्रेनिंग ऑफ द एस्ट्रोनॉट्स तो यहाँ पर जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको इंडियन एयर फोर्स में से सिलेक्ट किया जाएगा सो विद द हेल्प ऑफ इसरो तो उनको भेजा गया है रशिया में सो अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस अगर हम बात करें uh, इस मिशन की सो इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन जो है इन्होंने डिसाइड uh, करा था कि इसके लिए एक फुली डेडिकेटेड एक रिले सेटेलाइट सिस्टम जो है वो लॉन्च किया जाएगा जिसके जिससे हेल्प के साथ जो क्रूड uh, हमारा ग्रुप होगा जो क्रूड मेंबर्स होंगे वो इन इन कांटेक्ट रहेंगे विद द इसरो तो वहाँ पर इनकी कम्युनिकेशन के लिए एक फुली डेडिकेटेड ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स होंगे 
तो इसका जो नेम है वो है इंडियन डाटा रिले सैटेलाइट सिस्टम आई डी आर एस एस सो इसके अंडर क्या रहेगा दे विल प्रोवाइड कम्युनिकेशन बिटवीन द एस्ट्रोनॉट क्रू एंड ग्राउंड मिशन कंट्रोल एंड फर्स्ट एवर ये मिशन रहेगा वी ऑल नो दैट गगन यान इन ट्वेंटी ट्वेंटी टू सो फर्स्ट सेटेलाइट ऑफ दिस ग्रुप विल बी लॉन्च इन टू लो अर्थ ऑर्बिट बाई द एंड ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी एंड द सेकेंड सेटेलाइट विल बी लॉन्च इन ट्वेंटी ट्वेंटी वन सो दिस ग्रुप ऑफ सेटेलाइट विल हेल्प द क्रू मेम्बर्स टू मेनटेन कम्युनिकेशन विद द ग्राउंड मिशन कंट्रोल ऑफ इसरो सो फ्रेंड दिस इज ऑल फॉर दिस मिशन सो नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो सो टिल देन थैंक यू